Ребята, всем привет! У нас сегодня вот такой закусочный тортик. Вот он в разрезе. Готовый уже, вкусный, ароматный. Посмотрите на него. Какая красота! Всем спасибо большое за подписки, за комментарии, за лайки. Подписывайтесь. А сегодня готовим тортик. Кому интересно, как его готовить. Смотрим вместе со мной. Ребята, готовим наш закусочный вкусный тортик. Нам понадобится 800 грамм гудинки. Прокрутить на мясорубочку. Посолили. Добавляем сюда 2-3 ложки соевого соуса. Приправки. Перчик. Только по пол чайной ложки. Жальная паприка. Все сюда. Выливаем сюда 3 яйца. И 2 большие прямо с горкой ложки сметаны. Две-три ложки манки. Все в кучу. Все вместе. И перемешиваем. Все перемешиваем аккуратно. И сейчас будем жарить такие коржи. Коржики. Все хорошенько перемешиваем. Вот какая Масса у нас получилась вот такая. И сейчас их пожарим. Наливаем немножко масла. Вылаживаем три полные ложки нашего такого теста. Равномерно ложечкой распределяем. Чтобы у нас получились такие тоненькие коржи. На среднем огне прожариваем их. Вот так. Водичку можно ложку намочить. И потом она не прилипает к ложке. Такие у нас кошки. Сейчас эта сторона поджарится и переворачиваем на другую. На среднем огне. Вот коржи перевернули. Вот какие они красивые, румяные. И жарим все. А теперь, ребята, готовим соус такой, крем для наших коржей. Нам понадобится зубчик чеснока, уже вот протертый. 2 по 100 грамм сырочка. Или у меня чуть меньше. Сюда вливаем 150 грамм горячего молока. Вливаем пока 50. Посмотрим, чтобы оно было такое жиденькое. Не сильно пустое. И пробиваем. И вот смотрите, что должно у нас в сырочках получиться. Такая, как пустая сметанка. Добавляем сюда 3 яйца вареных протертых на терку. Это уже не надо показывать. Все знают, как сварить яйца. Перемешиваем. Вот какая она маска классная у нас. И обжаренная одна морковочка и один лук. Сюда же тоже пропускаю. Это, наверное, тоже знают все. Все смешиваем. Также наши остыли. Вот смотрите, как красота. Очень вкусно. Солить, перчить, по-моему, не надо. Везде есть. В сырках. Когда жарили лучок, тоже добавляли. Ну, пробуйте. Если что-то не хватает, сольку или перчик, можете добавить. Вот смотрите, как красота. Вот наши коржечки. 
мясные с помощью вот такого кольца разъемного. Берем, равняем их, выставляем размер и их делаем одинаковые, чтобы быть. Все коржики, что лишнее, сейчас убираем и будем собирать. Выровняли коржички. Теперь буквально две ложечки. Размазываем. Очень вкусная. Вот она мазочка. Коржики должны быть все одинаковые. Сверху ставим второй. Две ложечки. Буквально две ложечки. И размазываем. Равномерненько. У меня получилось 6 таких коржей. По, по рецепту надо точно все вылаживать. И следующий. Продолжаем все. Коржик и две ложки на маске. Вот так мы смазали все наши коржи. Ставим сюда разъемное кольцо и притык до, кор... до коржей по размеру. Зажимаем, чтобы они были ровненькие все. И ставим в холодильник, накрываем пленкой на два часа вот торти готов настоялся в холодильнике часик я даже два не держала смотрите как он пропитался как режется как держит форму очень ароматно вкусно такое праздничное блюдо может кому пригодится может кому-то понравится готовьте всем приятного аппетита Всем пока-пока.